Nu më rëmëm se keni ardhur në emisionin e fundit të vitit në Shqip, në Dritare TV, më kërkoj shumë djesë për zërin, po si unë edhe shumica e jonë, <laughs> jemi gjithë me viroza këto ko. Gjithësësi, kam kënesi shumë madhe të prezentojnë në këtë emision të fundit, atë që Dritarja ka përzjedhur si njëriu në vitit. Êshtë zonja e vitit, është vajsa e vitit, është vajsa që pa mbretin lakurish, është lea ypi. Mirë se erdhen Dritare, mirë se erdhen Shqip. Mirë se ju gjitha, falim ndërë përfërësën. Këtë prasë dhe në që pa mbretin unë përdora në, në mesajin që të dërgova, sepse është mbreti lakurit që është komunizmi, në fakt, është komunizmi, të cilin të gjithë të regojmë në mënyrën tonë, të gjithë e mbajmën në mënyrën tonë, të tjerë të ri, nuk e din fare se qëfar është, të tjerë përfitojnë në fonde në emër të komunizmit, të tjerë akoma flasim për për çfarë njohin dhe çfarë nuk njohin. Lea Ypi e bërë mënyrën më njerëzore, më të ndershme, më më të bukur tregimin e komunizmit në librin të lirë. Ky është libri në Shqip. Libri i cili po bën gjërën e botës, ndërkohë që flasim Lea është duke ndihmuar për kthimin në gjermanisht, sepse Lea flet të gjitha gjuhët edhe më zhduket në të gjitha gjuhët ja duan librin. Lea është fenomen, fenomen i Shqipërisë së lirë, Shqipërisë së mirë, do ata tosha apo nuk e di pse më erdhi <laughs> konotacionin e Shqipërisë së lirë, por në fakt i asaj Shqipëria je edhe të mirë edhe të lirë. Më besoni, nuk kam fjalë të tregoj me pak fjalë se çfarë është Lea Ypi. Un besoj fuqimisht që Në një vit të vështirë si ky që ne po kalojmë, Lea ka qënë lajmë i mirë, sepse ka qënë Shqipria në të qitha facet e gazetave më të rëndësishme të botës, ku është folur për Shqiprin e treguar nga një vajzë, po jo nga një vajzë që fardo, po nga një vajzë që është pedagoge në Angli, dhe është po, të tjera dhe të regojmë rrugës, sepse unë do të apyë si gjdo njëri prej ushë se si erdi deri këtu, duke o bërë vajza që nga përfajson. Personajshi viti 2021 në dritare, nuk dua t'ju imponohen fare, por kur ju t'ledzoni librin dhe kur ju t'ledzoni për lea ypin, do më besoni, ajo është, me e mila që ka produa Shqipëria këtë vit. Dhe lajmet për lea ypin nuk do mbarojnë këtu. Jam e sigur që do jem këtu për të folur dhe për të reguar kur lea ypi marri Nobeli një dit apo të tjera të shmime. Nuk e di, nuk e di si do vi. Unë uroj që të kem të kem shumë për të treguar për sëri për të. Falim deri, tani këto fjallë të mira nuk i kam kotë njërë, ti është e sigurt, po së do flasma, do të lëtë i rrugës. Fjallë të mira i kam, sepse momenti kër unë ledzova librën të ndë, ishte një natë kër i me bi do shkon të, vajza i me që e talana, është të djeqa, do shkon të të nesme në kruj, dhe unë po e këdhia, nga sikleti, se si e do bënd të uthimin e parë vetëm, pa mua me klasën. Dhe ndërko fillova të lecoj librin të ndë, kër arrita në mes të librit, në stado fillon të nëntë shtata, kam pasur një proces reflektimi, e gdhiva praktikisht, nuk fjeta atë natë. Të nesë me qova vajzën të ka autobusi shkollës dhe me ndova, kur leja e doli, pëse të mëse dal i me bi. Libri jutë ishte një shpresë e bukur për mua, ishte një rikëthim në letërsin e mirë, ishte një, një rikëthim në knejsin e gërmave, ishte një rizbulim i faktit që qëfar është njërzore e vërtet, e ndershme, bën dhe doja dalë gjithmonë. Kështu që falem derit, leja ypi. Falem derit, ju për këto fjallë të mira. Ta një si erdhëm deri këtu, që jo të them unë ka që fjallë mira, se kjo është shumë e parëndësishme, krasuar me faktin që të doja që qërojsh andërko nga qëfar thuet për leja ypin. Për shumë, ndërsa ju sugjerojnë, thonë Filip Roth dhe leja ypi. Ju jeni kras emrave më të rëndësishëm të botës për të treguar kush jeni ju dhe pse duen i lezuar. Dhe unë duat bitë e momenti si erdhëm deri këtu, si erdhëm të të lirë. Si një se ta shkruani, përsa ko e shkruajtët? Se nuk pësoj se është liber i shkruajtur për gjasht ditë. Kjo është liber me kërkime, brenda vetës dhe në arkiva. Hmm. Po, kjo është një pjotje shumë interesantë, sëpse në fakt procesi i shkrimit ka qënë shumë i shkurëtër. Unë kam shkruar bronda pandemis, e kam pjërmosur kontratën në Mars dhe e kam dorëzuar për botim në fund të shtatorit, librin. Në më thonë, si bje, Mars, shtator, gjashtë muaj. Ka si, si, periud, si unë shkruat një kontrat? Ju kërkuan të shkruat të liber? Apo? Isha, atërë më kishe kontaktuar redaktoria ime në Penguin Press, në Britaninë e Madhe, 
për të më kërkuar që të shkura e një libër për publiku në gjërë, pasi ajo kështë e lezuar punimet të mija akademike, dhe përbes punimet e akademike, disa artiku që kështë shkura në për gazetat ose revistat britanike, si do mos djatë periudo së Brexitit, po edhe më vonë, më shumë komente opinione politike për politikën në Anglija ose në Europë, të lidura me punën tima akademike gjithmonë. Dhe ajo, asaj kështë përqyrë këtë transferimi nga mendimi akademik në një mendim që përpichet që të komunikoj me publiku në gjerë dhe më kontaktoj për të më thënë që shiko penguin presë është një shpivotuse në të rrishim në një ashtu e madhe dhe që fletë me mundohet nuk është shpivotuse nuk ishte librat e mi të tjerë kanë qënë gjithë me shpia botuse akademike me Oxford University Press dhe penguin presë është tjetër shpivotuse e tjetër natyre dhe ajo më kështë të kërkuar që të shkrua e një të mendoja për të shkrua një libër që të përcil të ide të mija filozofike një publiku të gjërë. Dhe duke bisë duar me të, kisha vendosu që të shkrua e një libër për konceptin e liris në traditat të ndryshme të mendimit intelektual. Një nga bidit e mija dhe një pjesë e studimeve të mija akademike ka qënë ideja që ka qaset të ndryshme politike ndaj mendimit të liris, ndaj konceptit të liris, shpesh të kundërta me njëra tjetërë, në që që për cilën si të kundërta me njëra tjetërë, por në fakt në bosht të gjitha botë kuptimeve është një kërkim të shfarë është liria dhe sësi duhet të realizuar në shëqëri. Dhe i kishë asugjeruar asaj që të shkruaj e një libër për lirin dhe për mënyrën sësi e majta dhe e djatha ose tradita liberale dhe tradita socialiste i qaseshin konceptit të liris. Dhe ajo është shumë entuziaste, unë është një proces i gjatë, sepse duhet gjenim një agjenci, agjenciat përfajson, pas të firmosat kontratat, tjere, tjere. Po në këto procesin e kërkimit të gjuhës së përstatshme për publiku në gjërë, rëfimi ose më mirë justifikimi ose shpjegimet akademike u këthyen në një rëfim gjithë një më personal. Sëpse unë sa herë që me ndoja për dështimet e liris dhe për aspiraton për liri në sistemet të ndryshme, me ndoja për Shqiprin, për familjen time, për të kaluarën, për situata që kësha kaluar vetë, për shoqet të ndryshme që kësha patur, dhe gjithë një më tepër, ato ide që kishin ardhur abstrakta në fillim, këtheheshin në personaje në kokën time të vërtetë, ose të dhe letrarë, ose në kufirin mi disë letrarës dhe së vërtetës, por gjithmonë më shtepër... Nuk e për letrarë, ti në më përpara nuk e shkruar. Unë kam shkruar, kam qenë adolescente, kam bërë një libër me poezi, më kam qenë 13-14 djetë, dhe një libër tjetër me tregime të shkurët dhe të botuar nga qabej, kur kam qenë 16-17 djetë, 17-17 djetë. Dhe kisha zgjedur që të studioj filozofi, sepse më përqen të letërsia, por me ndoje që mënyra më e mirë për të qënë një letrar e mirë, është të studiosh filozofi, sepse filozofia të ndimon të ngresh pyëtje dhe të kërkosh përgjigje e hap horizontin. Dhe kisha vendosë që të studioj filozofi për të bërë skrimtare, në fakt. Por pas taj i hyra karierës... Nuk të shkove të këndra me këtë liber, të shkove të ndra e ote. Po, në një farë më njërë e ashtu ka qënë. Me gjithë se unë nuk e kam parë dhe në një moment të jetës time me ndova se nuk do të kësha shkë, nuk do të këthesha ndë njëherë letërsi, sepse bëja gjithë më më punë akademike, botimet, natyre akademike, konferenca, shkencore, tjere, tjere, do më thonë gjitha ishën studime filozofike. Dhe nuk e dhja që do vinte një pikë dhe do shkruaj këtë liber që është në fakt të një liber letrarë. Si ka mundësi ka që aqë personale, shkruar, aqë e thjeshtë. Unë të ledzoja dhe të thash. Ma di po e ledzoj, ma mirë po e theme e fjallet që të thash. I shkruat e një mesajsh kërë mbarova librin, lejas në Instagram, Kështë disa shumë mesajshe të vinë, Instagram të shkruja shumë njërës? Po, më shkruja në mundohem të përgjigjem, të gjithë dhe, i kërkoj falja të rrë që nuk arrinë në njërë të përgjigjem. Sa po e mbarova librin, Lea, më nduke si kur të një opre kosh, me gjithë me historit të ndryshme, por ti të ndën e të regon ka që pukur, sa më duke të imja, o, si të pas kam shkruar të rgabime, sa më duke të imja, dhe më nxanë si kur të një më mirë ty se sa vetën, falim i derit Lea. Në të gjitha rastet, unë të më njëtë një vërtet, ishte një emocion një arë zakonshëm, njoja me Lean e të lirë. Mënyra e të shkruar e të shka që e thjeshtë, nuk e di si është në, unë e kam lezuar atë më shqipë, në pak në shfarë gjusht të tjera është libri, përbërë se në anglisht është e para, e para është botimi në në anglisht, pasë e në shfarë gjuhë tjera? Po, në shumicën në gjuhëve në Europë, edhe përveç në thëmë Gjermanisht, për njështë italisht, fanjisht, portungalisht, nuk këtë i qaka gjuhët e tjera të Europë, gjitha këtë gjuhët skandinave, dhe jashtë Europës në Taiwan, në Kore, 
po janë... Ashku do, do me thënë, ata që të shkruajnë, të shkruajnë në të qita gjuhë tani, qëfar të thonë për shumë nga... Në disa vënda nuk ka dalë akoma, është duke u përkëthyrë libri, në Holandë dhe në Danimark ka dalë në nëntorë në të njëtën kohë me botimin anglisht dhe me botimin shqip. Kjo është një histori personale, po që sa personale është më e pa të reguar ando njerë, ne kemi një histori që nuk është reguar. Ti ke të reguar në një mënyrë përndaj thesh pa mbretin lakuric, që ne, si me thënë, e dinim të gjithë që aty ishte, ashtu ishte, po i venim rotull. Ti e të regove me syte një fëmive dhe nuk ndryshove në asë një moment. Po, zgjedhja për të shkruar në fakt në gjuhën dhe me stilin dhe me si pjesë e kërkimit të lirisë një fëmije, ishte në një farë mënyrë e zgjedhja e ndërgjejshme, sëpse unë kur vendosa që të bëjë këtë transicionin nga shkrimi akademik në shkrim për publikun e gjërë, nuk doja që ta lia mbrapa filozofin në një farë mënyrë, nuk doja që Zakonisht kur shkurët filozofi, filon të a kjo është të ezaime, unë kam këto bindje, këto janë kundërshtimet, këto janë konkluzionet, dhe është një argumentim logik që ndjek hap pas hapi dhe që i imponohet ledzuesit. Dhe zakonisht që limi i gjdo, libri filozofia është të thotë që filozofi që është kruan ka të drejtë dhe të hedhe poshtë të gjithë teorit e tjera. Ndërko që për mua një libri letrar është e një vepër krejt tjetër, dhe për mendimin ti një libër letrari arritur është një libër që ndryshën nga librat e filozofis nuk je përgjigje për shtron pëtje. Po për kjo për mua është e shumë e vështirë, sepse në karierën time dhe gjatë gjithë studimeve të mija filozofike ishë amësuar që të di përgjigjen dhe të jap përgjigjen dhe të jap në një mënyrë që të bind sa më shumë njërë si unë kam të drejt. Dhe kjo është e vështirësia më e madhe dhe për ta të e kaluar këtë vështirësi, vendosa që të banoj të hy në shpirtin e një fmije, që është personajë kërësore i librit, dhe të them vetëm gjërat që mund të shkojnë një fmi e ndërmënd, ndërko që ka disa pasajë ku aty ku nuk ndodhë kjo gjë, sinjalizohet në libër të ku e thënë tani me ndoj këtë, ose kur kujtoj tani atë që kam thënë atëhere me ndoj këtë, pra është të mja munduar në libër që të shpjegoj shumë qartë kur bëhet lëvizja nga personajë që është fmi në autorin e rritur. Dhe arsye, pse doja të me kam bërë këtë, ishte që duke që një libër për lirin, dhe për konceptin e liris dhe për kërkimin e liris, me ndoja që autore në një farë mënyrë e kishte një loj detyrimi moral, ose një loj borgji ledzuesit, që të mos e imponon të filozofin, sepse shumë e thjesht për një filozof që ti thot njërezve, kjo është mendimim, kjo është mënyrë asë si duhet a konceptoni botën, Por kërë ishte një libër për lirin dhe një farë mënyrë ishte dhe një libër që hapte një loj dialogu demokratik me ledzuesin. Pra, ishte shumë rëndësishme që autori të mos dilte në vetë të parë dhe të thoshtë që të mos ishte të mos flisë të filozofi. Dhe vetë një pjesë e librit ku kam folur unë si lea e rritur, është epilogu, pra është janë vetëm faqët e fundit të librit ku themë që tani jam apë këto koncepte, jam në London School of Economics, jam mësim, pra fleta jo që ësht fletë, ose më mirë se fletë vëzhgonë këtë fmi, sepse personajë kërësore i librit në fakt, po të avinë i re, nuk ka shumë mendime të saj. Pra, vetëm më dohet të regjistroj ato që ndovë në botën referatu, dhe si do mos të regjistroj personajët të ndryshme, jetë të ndryshme dhe botë kuptime të ndryshme, për t'i lënë ato sa më të lirë që se cili të tregoj historinë e vetë. Dhe qdo personajë i librit ka një histori për treguar, ka një mënyrë se kon ka një mënyrë se si mendonë se si duhet ndërtuar shëqëria e tjerë e tjerë, ka një ëndër, ka një dështim, ka një tregjëdi, ka një sukses, ka një gëzim. Dhe këtë mija është aji që i vëzhgon dhe registron gjitha këto. Dhe personajët flasin vetë dhe ja munduar e zakonisht që të flasin vetë personajët dhe të mos flasin autorin. Kjo është gjitha. Flasin më pak autorin. Kjo është, kjo është gjitha që që unë të jetoja jetën, të shikoja dhe via dhe unë aty, si një tjetër fëmi i kësaj bote që ka dashu gjithmon të jetë vëzhguse dhe gjithmon unë kam tjetër mosh me ty, por realisht via në kohën të ndë dhe këtë shikoja via rëtë personajëve të tua, shikoja gjushën të ndë, kur shëtë sa krenare do ishte e o tani të rezon të këtë liber, gjushënini. Po, shpresoj, që edhe unë shpresoj që do të ishte e lumë për të pak të ndë që në një farë mënyre kam betur të qka nga në përmjet librit një loj gjurme e atyre jetëve që në pjesën më të madhe të tyre ishën jetë të humbur ose në shumicën e tyre, ose në gjatë gjithë jetën ishën jetë të sakrifikuar edhe të që kanë patur tragedi, kanë vojëtur për mendimin tim shpresoj që ajo do t'ishtë qënë, jo dhe ishë nuk e tjetë do t'ishtë krenarë, asë përse nuk më duke si kur, asë njëherë nuk më duke si kur bëjnë do një gjë për të bërë krenarë njërës orë se vetën, ose për të pakën që kam arritur të tregoj këtë histori dhe të 
në një farë mënyrë të regjistroj fjallet e saj, këshillat e saj dhe pilo ato për fëmijët e mi, po pëse jo dhe për brezat e artë që? Pëse është pak kjo, të arritregosh gjyshën të ndë dhe ne të të ndjejmë të njitë në afërsi. Dhe këtë kjo është ajo që ndjeja e gjithë kohës. Unë jam një fëmi, si që të thashtë në mesash, kam qenë një fëmi që nuk e kam kuptuar që farisht e komunismi. Nuk kisha së të kuptuaj që komunismi i dëmton të njërzit i bënd të kejqë, ish arritur brënda sistemit, si një pjesë të ti, nga prinder mësust, cilët nuk ishin kundër sistemit. Dhe sa më shumë në vite kam lezuar njërës që denoncojnë, që të regojnë për dhunë, për të mere, pa të shimë e besoj dhe ndjem kejqë, për jo kurse në librin tëndë. Në librin tëndë, ku ti të regove pas një urejtje, për kundrë zi, kjo është mënyra më e mirë për të të reguar sa që një erëzore ishte e oko, sa e palirë ishte e oko, kjo është mënyra më e mirë për të të reguar pa urejtje, si që ti bëre, dhe kjo është mënyra e vetme, me sa duket për të vazhdojë për para, të mos kesh urejtje për të bërë me i syte një fëmije. Kështu që unë të uroj që ngele fëmije dhe të regove me syte një fëmije, gjë që e ka kuptuar shumë mirë, për shëmbu, Artan Puto, në një shkrim, ka shumë shkrime për librin, unë nuk do të regoj të huajet edhe pse janë pa fund, ndërko uroj që t'jem duke u shëqëruar nga shkrimet në gjitha gazetat më të nëndësishme, në besoni, gazetat më të nëndësishme të botës kanë shkruar për leja ypin, për mënyrën se si ajo e ka të reguar në një liber nga më të botuarit e momentit, duke e klasifikuar leja ypin me shkrimtarët më të nëndësishme të momentit. Ajo është e super intervistuar, e super kërkuar, e super pëlqyar, nuk dytë të themë shumë fjallë, edhe nuk duhet vazhdoj se shikoj që Lea nuk e ndjenë fara për këto fjallë të mija, dhe shumë mirë bënë. Ke punë? Ja, unë e ndjenë dhe jam shumë mirë njësë. Jo, bëshak. Artan Puto, shkryan, në fund të një shkrymi që më pëlqeu shumë. E sot, shkrimi është i gjatë, unë e kam në në vizuar, po më ka humbur të një. Ja, ishte e bukur kja. A i ka bërë një shkrim, artam puta është, ka bërë një shkrim shumë të gjatë. Mo më përqe u gjithi, është për të lezuar, për ndaloj në fund, kur thotë, merita e librit e lea ypit, që ndronë të kontekstualizimi besu është më njëgjarjeve, të ndërshmëria dhe sinceriteti në përshkrimin e asaj që në quajmë të kaluar. Në fund të fundit, kjo libër është një him për njëri unë e thjeshtë dhe vuajtjen, për të kuptuar vetën dhe tjerat, për të kuptuar se koncepti liris është pasis shmërisht i lidur me moralin njërzar. Ndërko, të tjerë njërës të kanë në Shqipëri gjithmonë plas, të tjerë njërës të kanë sulmuar, normale, për një libër të tjilë, po unë dua për sërit të veqoj vetëm njërin, në pa mundësi për të bërë me të gjithë, është Ermale Asimia, e cili shkryuan që kjo libër mund të shkoj për shtatë shieve të së majtës së havjarit në universitetet përëndimore. A i mund të pëlqej dhe një publiku shqiptarë të pamësuar me sportin e debateve politike, kam vrejtur me qudi se i ka pëlqyër dhe në një antikomunisti që një. Reagimi duar të rëkitës në i librit, fletë shumë për mënyrën se si shqiptarët e kam për typur historinë e tyre në komunism, dhe sa janë meritues të realizimit e liris për cilën bro rristin në një mjenë në qinë në ndjetën. Në një anë dy personajët, të dy në një farë mënyrat botës akademike, kje shojnë në mënyrat nëryshme librin e leas, që besoj të është e kuptushme për të mënyrat se si e shojnë në Shqipëri. Po, sepse me ndoj se gjdo njëri i qaset një historie edhe duke si e lë botë kuptimin e ti, më nërën e ti se si interpret në këtë rast janë të dy ti, që nuk po të me ti ose të saj, më nërën se si ata interpretojnë botën, si interpretojnë faktet, si e shojnë të ardhmen, si e shojnë të Shqipërin, dhe pikërish sepse kjo është një liberi hapur, gjdo njëri e interpreton në versi të bindjeve të ti. Nuk me dënoj se mund të thuash njërët ose tjetërët që tjek e gabim ose tjek e mirë, se cili mund të interpretoj si të doj, në fund të fundit libri është një ftes dhe gjithë të ledzua si e merë në dorë, ajo që unë kam shumë dëshirë dhe shpresoj shumë është që të njerëzit të ledzojnë librin, por kur ata e ledzojnë dhe angazhojnë me të, nuk kam fare problem me kritika ose nuk gjithë njëri ka të drejtë që të më të mendoj dhe ndoshta disa nga kritikat janë të vërteta, të justifikuar, kjo varet pas ta nga debatit dhe më thënë duhet të shkëmbej opinione për pjesë më specifike 
për të parë, pa jemi dakord, ose nuk jemi dakord, ose ku e kemi kundërshtin, dhere tani nga këtë që le duat, ju nuk e pash argumente, nuk suqë është edhe ështirë për mua që të fem që ka të drejta po e autori, sepse mu duk sikur ishte një trajtim më te për që kishtë të bënd të me mënyrën se si është pritur libri, ose publiku në të cilin i ka folur, pra jo element të brënsh me të ti, ndërko që mund me dojësa debati është shumë interesant, dhe kam shumë të shirë që të kemë debat interesant. Në besoj se bëhe shumë interesant që ofse flitet për konceptimet të ndryshme. Kjo është e bukur që libri shka këtoj debat. Libri shka këtoj debat dhe po ndijet në një qëshëri banale, si që është Shqipria 2021 dhe njështë dhe kjo duhet prenuar, libri shka këtoj debat. Kjo vetëm libri, shka këtoj debat edhe pritja që u bë për librin të në këtu. Burere besoj që edhe kjo ishte një debat më betës, shumë njërës që ta pëlqyën librin, nuk ishin dakord që ti pranove që në pritje ti ishte krye ministri, ambasadorët e tjerë. Po, unë, si që të thashtë, jam shumë i lumë të kur ka debat për librin, sidomos kur flitet për idejt e librit, sidomos kur flitet për bindjet e mija, më përqenë shkëmbimi intelektual edhe me njërës që shojnë realitetin ndryshën nga unë. Bezë se debatin nuk është edhe që interesant kur bëhet për elemente si përfajsarë, për shumbu si është pritur libri ose si shpjegohet suksesi i librit i ashtetit dhe në Shqipëri. Kjo është një debat që nuk prek substancën e librit. Në thonë është një debat që ka të bëjmë ato tjerë dhe me si përfajqen e gjërave. E njëta gjë vlenë edhe për promovimin e librit. Dhe më thonë, është një event dhe aty marim pjesë njërës ndryshën nga akademia, nga arti, nga politika. Dhe më duke debat shumë si përfajsor, debati që merë formën kush ishte aty, kush hyri, kush doli, pasi nuk flitet për librin dhe nuk flitet për idejt e librit dhe më duke si kur kjo kohë që shkon për të gjetur këto zgjidhje si përfajsore, është kohë që i meret debatit rethelbit të të qështjeve të ndryshme që trajton libri, që shkojnë nga ideja e liris, të eksolidariteti, të eksolidariteti, të eksolidariteti, të mënyra se si qëshërit të ndryshme i që asen problemi të liris, dhe do t'isha shumë më e lumëtur si kur debatit të ishte në këto form, të merë të këto form, dhe jo formën e pyet. Me gjitha të, unë jam gjithmonë me them këto, jam gatit për gjithëm edhe pyetjeve të kësaj natyre. Them se nuk i shërben shumë njerëzve dhe nuk i shërben shkëmbimit intelektual, por nuk gjithë njëri e shikon dhe vlerëson vetë. Mirë nga bënë, mirë nga bënë. E kuptonë që qëfar të mire bëri libryt në një shëqëri të Big Brotherit të përputhen, ti ishe i vetëmi lajmë për The Guardian, që prodoj Shqipria në 2021, këtë duhet të prenoj. Po, por nuk e di, nuk e di se sa ka, në fakt, se sa të mirë ka bërë akoma, sëpse unë e kam parë me, si që thash, me pak shqetsim dhe me pak skepticizëm faktin që debatet kanë qenë shumë më tepër për si përfaqen, dhe jo për konceptet, dhe jo për librin, dhe jo për njëarjet personajët, për mënyrën se si konceptuar, qëfar do të 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 personajët, vetëm të kë një nga shkrymet e pak të ishta i artane që përmëndu t'ju, Artan Putos, sepse a ishte një nga të shkrimet e pakta që në fakt hynëte në thelp të qështjeve dhe një nga recensionet e pare që kanë dalë nga blendi ka i siu, edhe a i ka shënë një nga të pakta të recensionet që kanë parë që në fakt të regonën që e këshin ledzuar librin nga filimi dhe rinë fund. Edhe për faktin që këtu shpesh në debat flitet për një libër për komunizmin, në fakt këtë libër është ndarë në dy pjesë, dhe vetëm një pjesë është për komunizmin. Mos, në është ta pjesë e komunizmin është me bukura në libër? Më këtë di, më kemë më autori, nuk është asë njëherë në pozitën më të mirë për të gjukuar. Mua më duke si kur pjesa e dytë është më filozofike, sepse ajo që ndodhë në libër është edhe që personajë rritet gjatë librit. Dhe duke u rritur personajë, edhe stili i shkrimit i përshtatet pjekjes personajët kërësor. Pra, në qofësa në filim të librit janë këto gjërat si përfajsore, i donë të Stalini fmijët, të më thonë, bota shihet nga pikpamja e një njëmdhjet vjeqarit, e ka shumë ironi, ka shumë diskutime që duke në pamja si përfajsore, Kjo është mosha në cilën është personajë kërësorë dhe të gjitha debatet duhet të jenë debate që janë të besueshme për ledzuesin si debate që përqohen nga një fmi një mdhjet vjeqarë. Ndërko që kur këfmi rritet, bëhe 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18
plotësisht filozofik, po bëhet gjithmonë më filozofik. Dhe në pjesët e fundit, më thënë në kapitut e kapitut e fundit ku flitet për problemet e Shqipërisë pas tranzicionit, pjesën e dytë e tu tjetë librit, bëhen gjithmonë më të ngatëruara, më të koklavitura që është tjetë. Dhe nuk fletë fëmija më, se fletë një adolescent, dhe adolescent e shikonë botën ndryshën nga një fëmi. Kështu që kjo... Unë po të më duhet i ndaja pjesat, unë ngela me kokën pas të këperuda e komunizmi. Nuk e di pëse më pëlqen të ajo e thënë prej fëmije, ajo edhe, pa dhe filova edhe unë, edhe unë, edhe unë. Nërsa pasaj duke shkuar të nëntë shtata, nëntë shtata është, muëm ka shënjuar jetën më shumë se të komunizmi, muëm si personel, si njeri. Nëntë shtata ma ka shënjuar jetën, me dojë të shumë shqiptarve tjerë, nëntë shtata ja u ka shënjuar jetën fort. Fjesht nuk kanë pasur mundësi të plasin, akoma nuk kanë filluar të regimet më nëntë shtatën, është akoma afer, të regimet e vërtet a reale të një Shqipërie që është akoma e pagoj, nuk fletë. Po, bile, kur kam shkruar, kapitullin e nëthë shtatës, në fakt nuk e kam shkruar, kapitullin e nëthë shtatës është fix si që ka qënë në ditarët e kohës. Në ditarën tëmë? Në ditarën tim dhe... Pje ke marrë nga ditarë? Ka marrë nga ditarë, po, dhe kam vetëm e kam kopjuar dhe kam ditarën që shkruar me shdorë. Ashtë ditarë e alë, do me thënë. Po, po, ditarë e alë dhe faqet janë njësoj si që kanë qënë aty dhe nuk kam drushuar asë një gjë, bile, kur bëra këtës për mua është shumë e vështirë që ta rindërtoj atmosferën në ndjetë e shtatës. E mbaja mëndë, po ajo që nuk mbaja mëndë, ishte një lojë skizofrenie për ditëshme, që vura re kur ledzova ditarët, që ishte ideja që ti një ditë me ndonë që gjithë gjithë do të marë fund, po bota, po rëzohet, po rëzohet dhe është një katastrofe për gjithshme, një anarkia për gjithshme, një munges shprese politike nga gjitha anët, dërsa një dit tjetër është një dit normale që ti shkonë shko, fletë me shokët, pretë që ke do të vëshmë bromen e maturës e tjere, tjere. Dhe këto, si shkrimtar që mundohet që ta vërë në një periut të caktuar kohore, kjo është të jazë zakonisht e vështirë për mua, për ta bërë. Si t'ja përqoja ledzua, si t'këtë idenë, këtë skizofrenin e brëndshme në përjetimin e njëjarjeve, dhe diskutova me redaktorën time dhe i tha shiko, unë i kam ditarët, po si kur të marrë ato muajtë në të shtatës, bëj një zjedhje, edhe vetëm të shkruaj dhe të thajmë që unë nuk disi si ta përshkruaj luftën, nuk disi të qëfar me qëfar shprejhjesh mund t'ja bëj ledzuesit të gjallë atë periud, ndoshtë në mënyra më e mirë për t'ja bërë të gjallë, është të asjellë ashtu si që kam jetuar. Dhe ashtu e bërë, një nga kapitut e librit është vetëm pjesë ditarin. Se mendoja që është e vërtet, mendoja që e risodhe si ditarë, tani që e thua është fantastike. Se mund ti mund të kopjoj e vetëm vetën, se me thënë gati gati nuk arin të ambashmënd, pikrish këtë ndjesin, kjo është e pambajqme. Unë se hërshkoj të këshpia e mamit, gjithmonë, gjithmonë, Kur futem në koridor, më kujtoj të e momenti që e bëja koridorin zvaras për shkuar të komshia kur filonin armat. Kësha shumë frikë dhe shkuja gjithmonë ke të komshia në të kore të oja vetëm në të shtatë në Diran dhe kaluja gjithmonë e ullur kështu. Se përse kësha frikë se qëllonin dhe kësarë shkuj të shpjaj mami nuk e di gjithmonë atë moment shkuj. Por të duat atë regoj nuk mundem. Tani për shumë të të regoj vetëm se përse ti po fletë për në të shtatë në të ndë këtë bëjnë librat e mirë, në zgjojnë mundësin për të... në japin fjallet. Në japin fjallet. Në japin fjallet edhe në japin pyetjet. Po edhe për këtë kapitullë në nëtë jetë të shtatës, edhe unë nuk i kisha fjallet. Më thënë, unë sot, unë tani në këtë periudhë se vjetë kërë kam shkuar libër, nuk i kisha fjallet për të apërshkruar. Ndoshtë edhe sepse isha më e pjekur atëherë dhe kisha jetuar në një mënyrë në gjerit, i mbaja mund më mirë se sa në gjerit, në përmuar në mëndin time kisha një paralel me disë nëndjetës në nëndjetë të shtatës, pasi kisha një lojë thyrë i e besimin dhe i sistemit, që të bëhe shumë e dukshme. Dhe, që që në kokën time kisha një lojë simetrie me disë nëndjetës dhe nëndjetë të shtatës, po ndërkoj që për nëndjetën ishën më shumë kujtime fëmije, që i kisha rindërtuar duke folur, duke bërë intervista, duke biseduar me ta afer, me nënën, e tjerë. Në nëndjetë të shtatën kisha kujtime shumë të gjallë atë mijatë, sepse isha në shtatë nëndjetë vjetë, shtatë nëndjetë vjetë, në njëri me banë manë shumë mirë, dhe ato e kisha shumë të vështirë ta përshkruaj. Dhe prandaj nuk me që më mungonim fjallet, vendosa që të marrë këtë pjesët të ditarit dhe të kithem me fjallet e atëhershme. Dhe ike pas te, masë në shtatë të stike, e lërë Shqiprin. Pra punë s'po, nuk po arja të gjeja, një vajzë që ikën në basë në të shtatës, në të gjithë ikën në një farë nëra, dikush jashtë, dikush brenda vetës, ne patëm një iket për gjithshme në në të shtatëm, ti ike në shkollë, në shkollë dhe studioha për e tërsi. Filozofi. Kjo është një një të dje madhe, 
Po, dhe ndoj njëherë pyës vetën se sa ka patur të bëj, ajo krize e përgjithme në të shtatës, me një loj krize besimi që kisha unë në të gjitha disiplinat e ndryshme që mund studioje. Unë bëjmë mund kam patur debate shumë të ashpra me ti madhë, sëpse edhe me nënë në faktu dhe baj, akoma më tepër, edhe me gjyshën, me gjithë familje, të mbraj një luft, sepse i tha që unë do të duha studio filozofi, sepse doja të bëjë që a shkrimtare dhe isha bindur, dhe shkrimtare që më përqenin ishën shkrimtare filozofik. Kushtë të përqenin? Atëherë isha ledzoja të olstojnë shumë, përqenin të shumë si do mëzë jetë në të shtatës, ma e mëndë që kam ledzoja luftën dhe pashen dyherë. Edhe fundi luftës dhe pashet është një epilog, shumë epilog filozofik, që fletë për mënyrën se si personajët e bëjnë nëse nuk e bëjnë ndryshimi në histori, dhe se si duhet konceptuar historia, konceptohet si një e tërë që ka një drejtim, që ka një qëllim, që ndjek ideale, morale, politike, apo është vetëm një katrahur në gjarjesh edhe njerëzish edhe askush nuk e gjendë do të. Dhe ishte një pytje filozofike, që mua e është loj letërsis që më tërhishtë e më te, për ishte letërsia që shtronë të pyëte filozofike dhe i kështë në thonë për indrëve që mundo studio filozofi dhe ndërkoj që në Shqipërinë atë konë nuk është kishtë tradit filozofike, pasi këtu ishte bërë vetëm filozofia për ti matë, ishte marxizm, marxizmi ishte spjun dhe dega në përgjithsi ishte shko partije. Dhe mbaj mund që i matë në atëherë e kishtë mëmburë edhe shumë të ardhura me nëndje dhe shtatën dhe mori bordës për të për të paguar pjesën e partë të studimeve sa ato muajt e partë, se nuk ishëm nuk mund tjetonim, nuk tjeto e do të me të ardhura nga Shqipëria, po e kishtë një sasi, nuk e disa mili reta, që më shëtë në Shqipëria, unë kam tre muaj të ardhura, dhe ti pas taj në qofë se gjenë burs, dhe vazhdo ndodhë vetë, mirë në qofë se nuk gjenë ndodhë burs, këthehu, dhe kështu që ishte kjo nga njëra, në kjo dilema ekonomike, dhe kjo kushtuzim financiar, dhe nga nga tjetër, kjo vajza që do ndë ti merë të këto para dhe të studion të filozofi me to. Dhe ima atë që mbëjmë mundë si ta një këto darka, një njërën nga darka të kanë përshkura në liber, që më thosë dhe po, mërë bab, po ku do shkosh? Po do bësh shkohë partijen në Itali, për shkohë partije, edhe kjo ide që është, që është shkohë partije dhe mua, më fakt, më fakt, më vjenë për të qeshur, sepse, vetëm Marx, më në thëshë, ba, po filozofia nuk është vetëm Marx, i është Kant, i është Hegel, i është Platon, i është Aristoteli, është një tradisë, përse unë le të zoja Platonin, këta lisha im silë të libra, kur u thonë të e ashtë në silë të libra, kanë qënë sa edicion me Newton, Compton, një milireta, ndoshta ka shikua si imbajnë më, ndo të kanë qënë sa libra të holë, kështë im silë të Santa Agostino, atjerë të nuk shafiluar le të zoja filozofi për vete, dhe doja që ta studioja, sepse doja ta bëja si që po shkencë, të më thëmë filozofia është të shkencë që duja studiua me regullin që studiohat shkenca. Dhe ti ma, ti ma, edhe nërkoj që isha mirë edhe me shkencët në gjimnasë, që që ti ma, nuk e pranon të do që a i takon të profesorin tim të fizikës, për që nuk e fështë, po kjo është për ingjinjeri, kjo është për mjekësi, që e do filozofinë. Kështu që kanë qënë këto beteja shumë të ashpra, dhe ndoj njëherë më kujtojnë këto beteja dhe më vjenë shumë për të qeshur, sepse në fakt, unë filova me këto, jo me Platonin, me Aristotelin e tjerë tjerë, po se duket kanë qënë një loj thirje nga brënda dhe për të kuptuar pjesën intelektuale ose pjesën e mendimit që ka shëqëruar të afërmit e mi, gjyshi, ishte i majtë, tjerë tjerë, dhe filova të tërhiqe me dhe nga Marxi, nga këto filozofit socialiste, tjerë tjerë, dhe ndërë më vjenë për qërë, se të thëmë, më ba, se do bësh shkollë partijë, ja, prapë të Marxi për fundohë. Kështë që kështë drejtë, e në një farë më njërë, kështë drejtë, kështë që, po, shpresoj se do ma këtë falur, aqë, besoj se do ma këtë falur, që i thashë mirë se nuk merë me Marxi, po prapë Ka dhe diçka tjetër që kur fillon filozofi, të studios filozofi, e shethë të historinë e filozofisë të të lidhur. Dhe kur shikon gjitha gjërat e lidhur, a shumë e vështirë që ta rrishë në një pikë dhe tua që onë këta nuk e bëjë se kjo është diktatur, për shumë. Pak të nuk e bëja dhëtë këtë. Më thonë kështë arritur me studimet e mija, që kështë arritur në një pikë në tërë më vërqente Kantin, për qente Hegelin, për qente idealizmi Gjerman, dhe idealizmi Gjerman, pas taj gjithë bosh të filozofikë është Marxi. Kështë që unë e kisha shumë të vështirë kur arritat e Marxi, për që zhvillon të këtë pjesë në idealizmi Gjerman, që të është atashin unë Marxin jo, se kam arritur nga Shqipëria dhe nuk mere me Marxin. Kështë që nuk e vija do të të barrierë intelektuale dhe nuk e kisha në kokë në fakt që ta vija dhe thoja që më dosha nuk e di, po nga njëra anisht edhe kjo ironia që për cilën kam shkuar në liber që që thoshtë e matë që po mirë një zanatë, bëj një zanatë. Tjetëra që ishte e vështirë është, sipse në nëndje dhe shtatën, ishte shumë e vështirë që të besoja në zanatë, do më thënë në një moment kur ti e tonë këtë shëqëri që bje copë, që shkërmoqët, që nuk arrinë asë kush të besojnë asë gjë, është më vështirë për një të të më djetë vjeqarë që të ashohi vetën, si që është e matë, në laborator, doktor, ose shkenstar, ose ku e di unë, ose avokat, ose ekonomisë, ose unë nuk shikoja do të asë një, 
ne jam mundur ata përshkruar edhe në libro këtë. Nuk më duke si kur e projektoja do të vetën në asnjë të ardhme, të asnjë profesionit të tilë, sepse ajo pyetje që mua më shqetson të ajshë më tepër nga gjithë të gjitha në atë periud, ishte për qëfar kuptimi ka në të gjitha këto. Dhe nuk ishte asnjë dhe këshu i përgjigje i do të pyetjes, për qëfar kuptimi ka, qëfar kuptimi ka të shërosh njerës kur je doktor, ndërkoj që njerëzit vritën dhe vrasin njerë i tjetërin, ose qëfar kuptimi ka që të ndërtosh të jesh ekonomistet të mundosh, nëndërtosh ekonomine, nëndërtosh të regu, nëndërkohë që këtu po bëhet me piramidat, po bëhet në financat, po rëzohet komplet sistemi ekonomik. Qëfar kuptimi ka të mbrosh ligjin, kur shteti nuk e mbron do të ligjin, kur shteti është rënuar, pra ishte një periud që ngrieshin shumë pyetje, disa ngrie natur shumë me adoreshencë, me gjdoj ri, ka këto pyetje. Ngrieshin pyetje, po ndërkohë dhe shoqëria nuk i përgjigje do të as dëshira për të kuptuar dhe për të ngritur për të bërë pyetje dhe duhura. Dhe filozofi në pashë si degë që duhe ndjekur, sepse më ndimon të që të ngria pyetje dhe duhura dhe të përgjigjës dhe të mundosh dhe të përgjigjës dhe drejtë. Për ndaj arritan këtë përfundimi që unë, kur ti nuk di asë gjë, e vetë me gjë që mund të bësh, është të mësosh të pyesësh. Dhe kjo ishte, kjo ishte arsyja e zgjevjes. Ja do në të shko Kur këtë më ndoja, kur dhe zdoja librin për babajnë tëndi, si li ku erët nga jeta? Po, në 2005-ën më shëndarë, po. Në 2005-ën. Ishte i ri. Dhe këtë më ndoja, më ndoja atë momentin kërë e kishte hashtë pak mundësi financiare dhe ti doje dhe parfitro. Dhe nuk e di, unë të ledzoj aty, ju me ndjesin e qënit më shatare, unë ledzoj me ndjesin e qënit, shikoj aty me bik, me rak, që atë që ka mund daj nga fëmjësim në një bot komplet me të panjora. Ti si a bën me këto dhe i me rakësh në këtë botën? Se ti e mami tre fëmive. Po, unë në fakt kam një qasje shumë lesefer për disa nga këto gjëra. Nuk jam Për ndoshta kjo vjene dhe nga fakti që ne jetojmë në një soqëri në Angli ku fëmijët kontrolohen një zakonisht për gjithë gjo. Edhe fëmijët nuk kanë, dhe më thënë gjithë gjo vendosat nga prinderit oraret, aktivitetet, në qëfar shkollë duhet shkojnë, në qëfar lajgje, banojnë. Më thënë, ne kemi prinderit kanë bëjnë të gjitha zgjedet për fëmijët, ndërkohë që në një soqëri tjetër, si ajo ku jemi rritur ne, zgjedet bëheshin për ne. Dhe se cili i hedhur në një farë mënyre në një situat, dhe në atë situat duhet të orientohe, duhet të gjendë të vetën. Dhe fëmijët minë kjo e mungon, pasi ato nuk prindër të tyre bëjnë gjithë zgjede dhe bëjnë zgjede në duke menduar që kusë është më e mira për fëmijën, po ndërkoj që unë të nësë atyre i mungon kjo aftosia për të zgjidur problemet. Se se gjithë më problemet e zgjidat nga një tjetër, nga një rritur. Dhe mundohem, kjo është në një farë mënyre e pajvi tu t'i lë edhe ato që t'i kena ato vësirësi, dhe më thënë mos t'i ja përgjigje gjdo gjoje, mos t'i ja përgjigje gjdo pyetje. Dhe kjo është një ekuilibër shumë i vështirë për prindrin, për prindrin të mundë, sepse nga njëra anë t'i duhet që, ose mundohë që t'i ja për shmështetje fëmijës, nga anë tjetër autonomia e plotë zhvillohet kër njëriu e kërkom vetë autonomin. Dhe në qofësa i nuk fëmijët e mi nuk din t'i kërkojnë pyetjet vetë në një farë mënyrë, dhe unë qofësa unë ja japë gjitha përgjigjit, dhe atore ato pichen më pak, dhe unë është pjesë e procese të pjekje se ti të dish qëfar pyetje është të ngresh, dhe si t'i ngresh ato, dhe si t'i kërkojnë zhidhjet, si t'i angazhojsh me të rriturit. Kështu që nuk jam në Angli ka një shpreje për këto quhen në pilot, helikopter mothers dhe non helikopter. I bje që ka mungsh. Unë nuk jam pare non helikopter. Sëpse dhe për arsyet punës e tjere tjere, po mundohem që të japë sa më shumë lirish, lirishet s'ke mundësi për fëmive. Po, bashkër të mendon, po njësoj? Mendon? Po, kemi bjem dhe akorte, më në shumë gjëra, a i është ndosha më në anën më me kontrole më të forta, si sa i imi. Besë se unë jam më shumë lesë e ferë, si sa i, se është a i, por në përgjithësi në ato gjërat e rëndësishme, bjem dhe akorte, po. Si e për cëllë di suksesin për limërin të ndë? Po, shumë mirë, a i është edhe vetë shumë i sukses, shumë kështu që nuk kemi probleme me këto, për kundrat për mua ka qenë një mbështetje e zakonshme, pasi duke qenë shumë e zënë me librin, me eventë, kam qenë vazhimisht në uftim, edhe i kam bajtur vetë të tre fëmijët, kështu që nuk... E përcoli mirë, edhe pak me stresin e prindit që është në kryet dhe tyrë, është i prind, ndërkoj që prindit tjetër është në kryet të punës. Ka që prindit dhe shur Por, më kam bështetur, më kam fakt më kam bështetur gjithmonë, dhe 
sidomos në këtë periud, ka bërë eroizma, sepse ato fmijët e mi janë... Praktikisht, janë, po. Janë të vështirë. Shtu që shtu me siguri i vitin tjetër doja, doja dedikosh bashortit, <laughs> duhet i kështë i mbërë shtë të... Po, tani, nuk e di se... Uh, nuk e di, këto janë pasuri edhe për familje, <laughs> nuk është janë vetëm dhe rritjet e mija, <laughs> që janë edhe rritjet për bashkëta, <laughs> që që unë uh, suksesë, nuk e shohë vetëm si suksesë individual, po pasaj themë se një periud është njëri, një periud është tjetëri, kura i kishte, sa po botoj librin, para dy vjetë është, pati një periud dhe i shumë të uh, nga të ruar me evente, me promocionet, tjera e tjera, dhe... Bajte që, ti peshën? Po, pata, bajta unë peshën, besë se duke qenë të dynot njëti në profesion, pak a shumë dhe të dy akademike dhe kalendarët i kemi të njashme, dhe detyrimet i kemi pak a shumë të njashme, dhe mënyrën se si organizojmë kohën, kështu që arrim të gjemë një ndarje të punës, që është pak a shumë e bara dartë. Për vitin e ri, jeni në Shqipëri. Po. Pse në Shqipëri për vitin e ri? Po, e ardëm sepse um, du- duat u thënë Kosovë në janarë, sepse do të bëjmë përrimin e librit në Kosovë, kam Asim. një ligjërat në, në Prishtinë, Kisha dhe disa gjëra nga libri që doja që të debate, gjëja që të vazhdoja të angazhohesha. Në përgjithësi këthemi, në fakt, në Shqipëri, për vitë të ri, ndoshtam gjithdo vitë jo, po kemi ardhur shpesh këtu, nuk është... Ki qënë prezente në Shqipëri? Kam qënë si, 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 si emigrante, do më tënë si ato që këthehen si, si sezonal. Nuk kam qënë, nuk kam qënë prezente, nuk kam jetuar më, që ur kam ikur në... 97, nuk kam kaluar kohë të gjatë në Shqipëri, kam ardhur për 2 avë, 3 avë, maksimum një muaj. Pjetë e vetë fjallën, emigrante në fakt, që këtu ka një konotacion jo pozitiv, por në fakt, emigracioni është pasuria më madhe që ne kemi, unë nuk di në një pasuri tjetër më të madhe, në diçka tjetër që kemi prodhuar nga e keqja, sëpsa s'kur sikël me dëshirë, e kemi prodhuar nga e keqja, por në është këtuar në një pasuri tjerë së konshme. Për shembull, nëse ti nuk do ta bëje me syt me një emigrante, këtë libër nuk mund ta bëje, se këtë distancën e duhur për ta përshkruar, kjo është e pa mundur të bëje po të rie këtu. Po, ato unë them që është besoj se ka diçka pozitive në qarkullimin e ideve dhe në faktin që intelektuali ekspozohet shumë ambienteve të ndryshme, jo vetëm një debati ose jo vetëm një zgjidhje shkëmbimi intelektual, por që mund të qarkulloj. Um, nga ana tjetër, është ajo që tha aty që është edhe një lloj humbje për shoqërinë, për uh, kjo i ke kapitalit njerëzor, që është një problem që kanë të gjitha vendet e Europës lindore pas rënjes së komunizmit dhe që në fakt për mendimin tim ka quar në një humbje intelektuale të rëndësishme për vendet uh, nga nga të cilat ato kanë ikur. Me gjitha të besoj se në qoftë se gjindet një form pozitive e shkëmbimit dhe e, nuk, nuk shihen ata që janë atje, si kur janë vetëm atje, dhe ato që janë këtu, si kur janë vetëm këtu, atëherë në qoftë se, në qoftë se gjindet një form më fluide e transferimit të ideve, të mundësive, të kapitalit, atëherë të dyja shëqërit profitojnë. Unë them se edhe Anglia profiton nga të treguarit e një historie të një shqiptare për Shqiprin, sepse ata e shohin botën jashtë vëndeve të tyre e gjithmonë me sytë të tyre, dhe uh, i shërben të mund që të kenë një pikpamje të asaj botë të brëndshme, ndërkoj që edhe, nga, edhe këtu mendoj se uh, i vlenë shëqërisë si dikush të sjeli dhe të trajtoj tematikat si që uh, me një sytë më të jashtëm për të lidur në një farë mënyre ato që është lokale me ato që është globale, që uh, mund të se problemet janë gjithë mund të ndërlidura nuk them, besë se Shqipëria nuk kësë ka, sigurisht që ka specificitetet e veta, por uh, as një shtet i varfër ose i nënzhvilluar, ose uh, nuk e ka nënzhvillimin të du... Nuk i, a i nënzhvillim nuk shpjegohet vetëm nga faktor të brëndshëm, shpjegohet edhe nga pozicioni ati vëndi në bot. Dhe për të kuptuar, vërtet, thëmë unë, dinamikat si të jashtë me dhe të brëndshme duhet par të dyja, duhet par vëndi si nga brënde, edhe nga jashtë. Edhe, edhe në Anglia është e njëta gjithë, par Anglia si nga sytë ati që është rritur i ka jetuar brez pas brezis në, në, në Londër, si nga dikush tjetër që sa po ka, sa po ka lovizur dhe është e shëqërin i siel një, një sytë tjetër. Ja, për shumë, si e shikon ti nga jashtë dalin e disë pagesave, <laughs> që është tema kryesore në Shqipëri sot? Po, uh, unë për vetën time jam... Uh, them se është pozitive që të ketë transparencë në të ardhurat sepse unë besoj që një shoqëri e mirë është një shoqëri që jep mundësi të barabarë të njerëzve. Dhe kur ka pa barazi, ka shtë të theksuara në të ardhurat të qytetarëve të ndryshëm që për mendinë tim punojnë njësoj, atërë këtu është një problem shoqëror shumë i rëndësishëm që duhet trajtuar. Dhe um, 
nuk ka sepse të mbajnë sekret. Më thonë, mund të se në vënde Skandinave ka shumë vënde që këto deklarohen, të ardhura deklarohen, takse deklarohen. Ka një lojë transparentë se tek kapitali, i cili, e cila përmendimin tim është pozitive. Kështu që naturisht që mënyra se si kanë dalë të ardhurat është shumë problematike, por fakti që të ardhurat dihen nuk është problematike përmendimin tim. Pra ka duhet bërë një dalim i disë mënyrës, procesit, rjedhjes, ndërhyrjes me privaten, me privacin e tjera tjera, nga një ra, dhe nga ra tjetër me faktin që përmendimin tim nuk ka zgjot keqe në qofë se egziston një platform publike në të cilën bëhen të ditura të ardhurat publike të të gjithve, sepse me ndoj që e ndimon njerëzit të ndërgjejtësohen për pabarazit në shoqëri në tyre. Dhe unë thëmë se një nga ato elementet më të rëndësishëm që kanë dalë nga kjo arë, nga kjo procesi rjedhjes të ardhurave këtu, ka qënë pikërish në dërgjësimi për këto pabarazishëm të theksuara. Unë themë që një njëri që punon, një nënë ose një baba që punon tre punë dhe fiton, në këtë disa fiton roga minimalet në fund të muajt, nuk punon më pak se sa një që fiton shumë të epër. Pra, puna është e barabart, mundimi është e barabart, përpjekja është e barabart, por rezultati nuk është i njëjtë. Dhe themë që kënë dërgjësim i kësaj pabarazie, i bon mirë shoqërisë në qofë se ka forësa politike që arrin të akthejnë dërgjësimin në një projekt që të shohë më të ardhmen. Dhe kjo është hapi parë sigurisht, ka shumë gjërat tjera që duen përmirësuar, por përmendimin tim transparenca e informacionit i shërben demokracisë dhe nuk ka asë të gjë për të shqetsuar që dhjetë roga. Edhe vetë këtë ndjeva, në një moment që nuk më bëri për shtypje pëse doli, se sa më bëri për shtypje pa barazia sociale, që unë vetë nuk e dhja, ka që vjetë që punoj, jam gazetarët, është praktikisht turp, të mos e dhish, por në njërë gjërat i merë, i mendonë si për vetën, unë për shumëll mendoj se është turp, duke që në gazetarët i jemë antare bordesh, shtetërora, këshu e mendoj, mendoj që është i kush që më kontrolon, edhe pëse së shas kush, por Tuk e parë këtë numrin e njërzve të medias të përfshirë në aktivitetet shtetërore, varësi qeverive të ndryshme, ndje mirë që se kam bërkur, asë njërës jam përfshirë. Dhe gjëja që mendoj është që paparazia shëqërore në Shqipëri është njërës e konishtë e madhe. Nuk e dhja të ishte e tilë, nuk e di basë e kam gabim, basë e në evitet kënë nga në ime. Jo, pavarësia është e madhe, në Shqipëri është e madhe dhe edhe Anglia, ku jetoj unë është një nga vëndet më të pabarabarta në botë, edhe aty ka profesionës që pagua një azakonisht, edhe brënda për brënda institucionëve ka pabarazitë e azakonshme. Aty ku përnoj unë në London School of Economics, të ardhurat e rogave janë transparente, pra mund të shkosh në website, të marrësh një dokument që të thotë që një profesor paguat kash, kur arrinë kulmin e karrierës, një profesor tjetër paguat kash, një paguat kash, edhe aty ka përberezit të brëndshme, shumë të rëndësishme. Ka për grua bur, apo jo, betëm në nivelli? Êshtë edhe kënjë debat që e kemi vazhdimisht, po, është ka dhe aty përvoja dhe eksperiencat të ndryshme, por në përgjithësi grat paguan më pak, ka pak kra që mund të paguan një soj, ose që paguan edhe më shumë në versit të rolit, meritave, së qëfarë është një orë, tjera, tjera, por në përgjithësi grat edhe kanë disavantaj, sëpse kanë të kjo ka të bëjë me periudat për shumë të lejeve të lindjes, mënyrët se si në shpërndajt leja e lindjes, mënyrët se si organizohet puna dhe se si ndajt puna në shëqëri në përgjithësi. Pra, ka përbarazi në të gjitha nivellet, ka flitet shumë edhe për përbarazi raciale me baza etnicitetet të ndryshme ose njerës vinë nga shtresat të ndryshme të gjërore. Ka në dhe ato mundësi të përbarabarta. Pra, është Këtë debat të pabarazisë është si këtu edhe atje, ajo që mungon si këtu edhe atje është një e majtë të mund që është përfajsue se këture kërkesave shoqërore për drejtësi. Dhe mungon një forës politike që t'i kthej këto ankesa dhe këto nivelin e frustrimit ose të zemrimit të ankthit për të ardhën, të t'a kthej në një program politik që të arri që të t'i kthej t'u jap njerëzve ato që meritojnë, kur punojnë po ajë sa i që punojnë që fëton më shumë. Pra, mungon për mendimin tim një e majt që t'ket një program shoqëror shpërndarës serios. Pas i këtu, kemi përdorën, sigurisht taksimi është një mënyrë për një nga politika sociale që përdorët, por për mendimin tim këtu ato që fëtojnë shumë, taksohen shumë pak. Pra, ajo që i mbetet është një nivellet e taksimit janë që është arake në krasim e pabarazit shëqërore. Dhe këtu mungon një forës politike që të ngrej zërën dhe të thotë që shiko se shtetit duhet taksoj shumë o tepër. Në Angli, neve kemi 20% duket taksat që paguen të pasurit, 
edhe këtu ajo pas e taksimit bëhet në mënyrë progresive, është një debat tjetër shumë i gjatë se sa i shërben dhe si e shërben dhe se si duhet bërë sa më mirë në mënyrë që mos t'i gjenë incentivet, po gjithësësi është një debat që duhet bërë dhe që një majt e informuar duhet ta drejtoj në një farë mënyrë. Dhe ndërkoj që e majt asë në Shqipëri po edhe në kohët e fundit edhe në Europë, nuk ka rritur që ta bëjë këtë, sëpse ka qenë gjithmonë në luft elektorale me forësat të tjera, që nuk që kanë luftuar për qështë të tjera dhe gjithmonë ka qenë e i kërcenimi i lëvizis kapitalit, ose i kërcenimi i këture incentivave, biznesmenë në do mërzitën në qofë se do t'i vonë taksat shumë të lartë, atërë nuk do punojnë, atërë nuk do të prodhojnë pasuri, atërë në qofë se nuk prodhojnë pasuri, atërë qëfar do shpërndajmë, të në gjitha debate intelektuale, politike, shumë të rëndësishme, të cilën një majtë përmendimin tim e pjekur duhet të di, t'i artikuloj dhe t'i avër për para elektorali dhe t'i shpjegoj se cila është pozicionin, cila është pozicionin. Këto me ndojnë, këto më, kjo besoj se mungon këtu, mungon edhe në Anglipë, po më duke se këtu mungon akoma më tepër, sepse më nuk dëgjoj këtu debate të kësaj natyre, pra debate të që shiko, këtu ka një problem me ndërhyre në kapitalit në politik, ne duhet të bëjmë një program rrish përndarje të ardhura, që të program, kemi një program drejtësie sociale shumë më të më radikal, dhe e majta e përfajson këto kërkesa shëqërore, e majta përfajson këto shtresa shëqërore, dhe pas taj nga aty debati me informat ndryshme dhe shkëmbimet me informat ndryshme, por të pak të nduhet të vjen bazat. Dhe kjo më duke se nuk mungon dhe nuk e dia, nuk mungon sëpse nuk ka një forcë politike, apo nuk mungon sëpse nuk ka ndërgjësim shëqërorë që kjo është një debati rëndësishë. Jo, ka ndërgjësim shëqërorë, mendoj, ka. Njërës dhe si do mos tani, thjesht nuk po gjejnë fjallet, është tja jo që ta më bërë 97, ata nuk gjejnë fjallet për të dërguarë 97, për ndaj dimon artikulimi, për ndaj libërit në dimon për komunizmi, po dhe e folur e ote në dimon, gjithashtu artikulimi për të majtën e pjekur, për cilën Shqipëria ka nevoj, ti do i bashkojshe një krimit të një të majtët pjekur në Shqipëri? Tani, kjo është një pyrë edhe kjo është me vështirë dhe shumë e rëndësishme, sepse forësat e reja që futa në zjedhje e kanë shumë të vështirë që të bëjnë hapa për para në qovë se konkurojnë me forësat të konsoliduara. Për shka këtë mënyrë se si forësat e konsoliduara e kam bërë këtë gjithë shumë? Po, është vetë sistemi se si bashkëmunon ekonomia dhe politika në gjithë shëqëri të organizuar si shëqëria në cilën jetojmë ne, ka një problem me aktorët e rinë që hynë në politikë. Dhe në qovë se keni vënër e, ka eksperienca shumë të rëndësishme nga shumë parti që quen parti antisistem në vëndet të ndryshme, një nga eksperiencat e fundit ka qenë po demos në Spajnë, për shumë, që kryojnë forcat të reja politike që bëjnë premtime shumë të fuqishme të kësaj natyre dhe nuk ka rinë të imbajnë këto premtime, sëpse gjithë struktura egzistua se institucionëve politike i vjetë kunder dhe për një katër vjeqarë që kanë ato kohë për të dhënë rezultate, ose nuk e dalin dot, ose nuk kanë eksperiencë, ose nuk kanë kapital njerëzorë, ose të gjitha këto bashkë. Pra, kjo pyetja për mua, a do t'i bashkohë që ti një forëse politike dhe që të sapo kryuar, është një pyetja shumë dhe vështirë, sëpse nga njërë anë është mirë që t'ket një forëse të reje politike, por nga anë tjetër, unë jam shumë ndërgjeshme për vështirësit që gjitho forëse reje politike ka në qofë se ka si qëllim të fitoj zjedit ose të marri pjesë në parlament ose të ketë vonde në parlament. Pasi do tjetë një, do të marri një përshindet vogël dhe duke marri përshindet e vogël, do tjetë të detruar të bëj kompromisa, do të bëj alianca elektorale, duke bërë alianca elektorale partit më të fort të avendosin agendër, që që duhet jeshtë ndërgjeshëm për limitet e kësaj pjesë marje të kësaj loj forëse politike të majtë. Kjo është njëra element. Në Angli unë jam pjesë, është një debat që për mua shumë i rëndësishëm, sëpse në Angli jam pjesë e partijës laburiste, dhe partijës laburiste varet nga mënyra se ndryshon politikat e veta sociale në varsi të të korentit ose të grupit bronda partijës që është në kontrol të debatit në ato periut, që më shkon më shumë majta, shkon më shumë djatë, shkon më shumë qender, varet nga shkëmbimet e brëndshme. Me gjitha të unë kam vendosur që të jem pjesë, të jem brënda asaj partije, sëpse për mendimin tim në një sistem, dhe kjo është pjesa tjetër e përgjigjës, jo shumë e rëndësishme, varet shumë nga sistemi elektoral, është sistem majoritar, është sistem proporcional, është sistem prezidencial, do më thëmë varet nga mënyrë se si janë dërtuar institucionet, sa mundësi ka një parti e re për të avancuar dhe për të mbajtur përëntimet. Në Angli, që është sistemi majoritar, pra kjo first past the post që është fiton më shumë vota i hynë në parlament, jo proporcional, praktikisht për partit e voglë është pa mundur që të hynë në parlament, që në pasi hynë në parlament të arrinë të fitojnë, në anë strategike, 
është më mirë që të jesh brënda një partije të madhe, pavarësisht se leadershipi asaj partije në një periud mund të shkojnë në një drejtim ose në një drejtim tjetër. Dhe kjo është një pjesë e arsuetimit tim, sepse unë jam pjesë e partijës aburiste, që nuk është se si të zhoj majtë në Europë në këtë periud, dhe është një partije që ndërës majtë, po që nuk është se nga nga e parimeve, ka parime dhe i shumë të majta, sepse është në këtë luftën elektorali me partijët e djathë, por kam vendosur të jema ty, sepse është si do qoftë të rëndësishme që debatit të shkoj për pare dhe të ketë edhe një lojë presioni nga intelektualet, nga pjesa më kritike dhe ndërhyret në politikë marim format të ndryshme. Të kam bërftesa nga e qeveria shqiptare të bësh pjesë të majtës aktuale në Shqipëri që të qeverisë? Po të një, e majta aktuale në Shqipëri, do vetëm do s'ka të rojë nga bindjet e mija, nuk e di, do më të më pastaj unë nuk të kam. Si që dhe këmë thonë, në Shqipëri nuk është ka, nuk ka të majtë, të majtë, dhe nuk ndje e me përfajsuar, dhe ase majta nuk do të ndje e përfajsuar nga unë. Unë vëra një bast para kur të hyre, në librin të nësë, në botua librin Shqipëri u pritja e tjera, dhe mura një basë dhe mi kesha të mija, për faktin që ti do bëshë shumë shpejt pjese qeverisë Rama, duke të gjuar personalisht e kuptoj që kam humbur atë basë, sigurisht që ti nuk do të bëje kur këtë gjë. Jo, shiko, nuk është, unë kam një, dhe më thonë, unë mendoj se politika nuk e bëjnë vetëm politikanët, nuk e bëjnë vetëm ministrat, nuk e bëjnë vetëm parlamentarët. Unë mendoj se gjdo njëri është qënje politike, lindë qënje politike dhe ka interes për politike dhe kontributën e vetë në politikë e jepë në format të ndryshme. Unë mendoj se e japë në përmjet dhe dhe duhet a gjej se si e jepë më mirë. Në të kuje, në të qëfar pjese, mund të japë është i më të mirë në të ndë për të kontribuar në një debat politik. Unë me ndoj se ne kemi shumë përgjëndrojë më te përse duhet të këtë politika e politikanëve. Përgjëndrojë më te përse duhet të këtë politika e posteve, të këtë parlamentarët, të këtë deputet, të këtë ministrat, të këtë ato zyrtarët e lartë të shtetit, ndërko që politika bëhet në të zonë nivel dhe ndërko që gjdo njëri e jep kontributën e ti në politikë me mënyrën e ti më të mirë. Pra, për mendimin tim, ky përqëndrim në politikën e politikanëve nuk i shërben demokracisë, nuk i shërben përfajsimit. Pra ndaj mua mua më shqetson kur më pyësin të më dotit hysh në politikë, së mua më duke se kur jam një ton, kam qënë në politikë, jam një qënë një shumë politike, dhe mendoj për politikën, shkruaj për politikën, kam bindjet shumë të forta, për cilat jam gati të diskutoj me gjdo njëri, të cilat ja them pa problem politikanëve, parlamentarëve, zërëtarëve të lartë, të tjerë, të tjerë, të më thonë bindje që i shkëmbej me shumë, ndoj njëherë me te për entuziasëm, por nuk besoj se është pyetja e duhur është që ti bësh një intelektualë që a do hyshtin politikë, sëpse një intelektualë është gjithmonë pjesë e politikës. Unë s'ta bërak shumë duket. Jo, jo, më të më thonë, në është ideja të në që ti mund, e shikon vetë në që ti eshtë në qeveri, nuk është, ndosha, unë dhe nuk jam njëri u më i mirë për të përfajsuar, sepse për qenë qeveri, sepse qeveria duhet të ketë... Por një njëri që shkund ujrat, vërtet, je njëri që i shkund ujrat, e ke bërë shumë mirë. Po, po edhe besoj se, dhe më thonë, ka disa role që janë role administrative, që nuk i një intelektuali, nuk i bona dhe e shmirë, më thonë, ndoshtë atë mund do t'isha katastrofë, do shtim i plot nga anë administrative. Po, je duke zgjuar imaginatën në shumë njërzve, të cilët besojnë në mos të evolucioni, të revolucioni, besojnë ke ndryshimi, besojnë ke 2022-i, dhe unë, pra ndaj jam e lumëtur që ti e njëriu i 2021-i dritarës, sepse më mirë se ti kush mund të me japi mesajin mesajin për 2022 dhe do të da një mesaj politik për 2022 po hymë në një vit po hymë në një vit ku lajmë i kërësorë vitit që lam pas ishte list pagesa po hymë në një vit që po presim 5 janarin kur Berisha do t'i mari zyrën bashës jemi ka që të varë për politikisht jemi ka që në kërkim të përfajsimit të përfajsimit edhe të motivit kjo është më rëndësishme pra ndaj doja që urimi jut ishte për motivin tonë për 2022. Unë do të thosha që ndoshta nuk e dhja është urime, është konsiderata, është vlerësim i vitit që ka kaluar tjerë. Ndo njëherë më duket se kur në Shqipëri ne dhe njerëzit në përgjësi jemi shumë negativ për vetën, për të ardhë, më për shëqëri në cilën jetojmë, për të kaluarën, për mundësi që na jepe ardhë mja, dhe ndo njëherë kjo më bënd të zymët, pasi më duket se kur e kundur të ashpesh në dobë në Angli, dhe më thonë, ka shumë njërë si kalojnë të njëtë atë vështërësi, por nuk kanë të njëtë ndërgjëjsim, ose 
nuk e kanë këto zymtin dhe këto pesimizmin dhe këto mungesën e idene mungesës alternativës. Ndoshta, sëpse ata ndryshë nga shqiptarët, më thëmë se shqiptarët kanë kaluar, kanë ndryshuar sisteme, dhe në një farë mënyrë besojnë se sistemi ndryshon. Ndërko që në qëse ti e tonë në një shëqëri që nuk ka kaluar kur ndryshim sistemi, nuk me ndonë që e shëqëri mund të ndryshojnë në njëherë dhe fillonë këna që është me atë. Kështë që unë këtë nga njëra më mërzit fakti që këtu njerëzit thonë që jo, mos Shqipëria nuk bëhet, anë dhe këtë. Nga nga tjetër, habitam sëpse ka një lojnë kujdesi dhe interesin dhe politikës që shumë të tjera nuk e kanë në vëndet të tjera. E para, e dyta, këtu ka në Shqipëri ka të rinjë të mrekullu, e shumë dhe unë kam takuar shumë të rinjë dhe shumë të rinjë, që vërtet besojnë në vëndet në tyre, vërtet besojnë që mund të ndryshohet. Dhe më thëmë që një vënd që ka të rinjë të kësaj në tyre, nuk mund të, më thëmë, kjo forcë një dit do të zgjohet dhe një dit do të japi rezultate. Pra ndaj unë do të përshme që vërtet është rëndësishme që t'je shumë kritik dhe që të kritikosh sistemin, por është shumë rëndësishme edhe që përveç kritikës të ketë edhe një loj optimizmi që është sa i optimizmi i vullnetit. Ideja që në qofë se ka vullnet, gjërat ndryshojnë dhe që në qofë se ne javon vetës për dëtyru që të kemi shpresë, atërë duke patur shpresë në cilë një lojë dëtyre, atërë përpichemi që të kërkojmë ndryshimin. Unë zgjoftë shpresa që do sjeli ndryshimin në 2022. Dhe ledzojnë një librin të lirë, një shpresë e bugur për ndryshimin edhe për të vërtetën, për të thënë me sytë edhe me gojnë e një fëmije. Falim derit të lea ypi për knejsin që më dhe duke të ledzuar dhe duke të njërë. Falim derit shumë rëdina. Falim derit edhe gësuar dhe mirë të kofshim në 2022. Uroj me më pak viroza, uroj të kemi përzën Covid-in vitin tjeder, uroj të duam këtë që kemi ndërtuar, ne shërim këtu edhe ata që anë atje, tuk e bashpunuar me njëri tjetërin me Skype.